हेलो स्टूडेंट्स आईटी ब्रेन में आपका स्वागत आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.18 पर डिस्कस करेंगे सो so, पहले आप एक बार क्वेश्चन सुने फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एट द सेंटर ऑफ अ बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू ए वैक्टर डॉट आर वैक्टर वेयर ए वैक्टर इज अ कॉन्स्टेंट वैक्टर एंड आर वैक्टर इज रेडियस वैक्टर ड्रॉन फ्रॉम बॉल्स सेंटर So, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी एक बार समझे मान लें ये एक सॉलिड स्पेयर है जिस पर रो इक्वल टू ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर डेंसिटी का वेरिएबल वॉल्यूम चार्ज मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट और इसके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस फॉर्मूले से दी जा रही है यहां पर ए कॉन्स्टेंट वैक्टर है तो इस प्रॉब्लम में हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ए वैक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सेस क्या होंगे आर वेक्टर सेंटर से मेजर किया गया रेडियस के अलाउ डिस्टेंस है जिसका वैल्यू जीरो से कैपिटल आर तक वेरी कर रहा है यानी सेंटर से अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है और आर के बीच में डिफाइन किया गया है सो एंगुलर पोजी एंगुलर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वैल्यू अलग अलग पोजिशन पर अलग अलग हो सो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में मैं एक कोरिलेशन बनाना चाहूंगा उस प्रॉब्लम के साथ इस प्रॉब्लम का कोरिलेशन में बनाना चाहूंगा जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेशन वाली लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी को लेकर के सो मान लीजिए कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक डीआर थिकनेस का बहुत पतला सा लेयर मैंने कंसिडर किया है सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जो ये डी थिकनेस की पतली से लेयर में कंसिडर कर रहा हूं इस लेयर के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का कोरिलेशन क्या है सो so, मान लीजिए आपने इस लेयर में एक छोटा पतला सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है क्योंकि इसको बहुत छोटे अमाउंट में बनाया गया है क्योंकि डीआर को बहुत छोटी विथ कंसीडर किया गया है सो so, बने हुए इस छोटे से आ, रीजन को आप एक सिलेंडर का रीजन मान सकते हैं सो so, इस डी आर थिकनेस के हाइट वाले सिलेंडर का अगर मैं सरफेस एरिया ए कंसीडर करूं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो के अकॉर्डिंगली इस छोटे से सिलेंडर में टोटल चार्ज का अमाउंट होगा रो इनटू सरफेस एरिया ए इनटू डी आर जहां डी आर इस छोटे से सिलेंडर की लेंथ मान सकते हैं और अगर दूसरे कैलकुलेशन में मैं ये मान के चलूं कि जिस लेयर को मैंने कंसीडर किया है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के अकॉर्डिंगली ए एरिया वाली इस लेयर में चार्ज का अमाउंट होना चाहिए सिग्मा इन टू सो इन दोनों कैलकुलेशन को आपस में कंपेयर करके हम ये जान पा रहे हैं कि अगर हम रो को डी से मल्टीप्लाई कर दें तो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर बनी एक पतली सी लेयर को एक हॉलो स्फेयर के रूप में कंसीडर किया जा सकता है सो so, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर बनने वाली इस हॉलो स्फेरिकल लेयर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उसे रो इनटू डी आर के इक्वल माना जा सकता है अब जैसा कि एक रिजल्ट में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सेंटर पर बने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है वो रिजल्ट अगर हम यहां पर डायरेक्ट यूज करें तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में हेल्प मिल सकती है सो so, सबसे पहले एक बार अगर हम रो इक्वल टू ए डॉट आर को अप्लाई करें इस फॉर्मूले में तो सिग्मा का जो वैल्यू हमें मिलेगा वो होना चाहिए ए डॉट आर वेक्टर इंटू डी आर अब याद करें उस रिजल्ट में सिग्मा की वैल्यू ए डॉट आर से दी जा रही थी और तब सेंटर पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैलकुलेट किया था जिसका वैल्यू था ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट थ्री ए वेक्टर इंटू आर अपॉन एफ साइलन नोट सो अगर इस फॉर्मूले को हम यूज करें अपने इस प्रॉब्लम में तो किस तरीके से इसे सॉल्व कर पाएंगे देखिए यहां पर इस फॉर्मूले में आने वाला ए वेक्टर और आर वेक्टर में जो कोरिलेशन था उस प्रॉब्लम में जब हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था So, वो कोरिलेशन ए डॉट आर ही था और इस प्रॉब्लम में भी ये कोरिलेशन ए डॉट आर वेक्टर ही है सो so, अगर इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाए तो ए डॉट आर वेक्टर 
जो कि सिग्मा की वैल्यू उस प्रॉब्लम में थी तब हमारा आउटकम इतना आया था इस प्रॉब्लम में सिग्मा की वैल्यू ए डॉट आर इंटू डी आर है तो इस सिग्मा की नई वैल्यू के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट होगा केवल इस हॉलो स्पेरिकल लेयर के कारण सेंटर पे उसे होना चाहिए डीई वैक्टर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट थ्री ए वैक्टर आर के प्लेस पे हमें लेना होगा ए वैक्टर आर डी आर डिवाइडेड बाय एफ साइकिल नोट एक बार पहले पूरी डिस्कशन को एक बार और गले से उतारे समझे पहले यहां तक मैंने क्या क्या बोला एक प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व की थी रोडो की थ्री पॉइंट वन सिक्स उसमें हमने सीखा था कि अगर एक हॉलो स्पेयर के सरफेस पे सिग्मा इक्वल टू ए डॉट आर डेंसिटी का चार्ज हो तो वो हॉलो स्पेयर अपने सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है वो माइनस वन अपॉइंट थ्री ए वैक्टर आर अपॉन एक्साइलन नॉट से दिया जाता है और उस प्रॉब्लम में सिग्मा का वैल्यू ए वैक्टर डॉट आर वैक्टर था इस प्रॉब्लम में सिग्मा का वैल्यू ए वैक्टर डॉट आर वैक्टर डी आर है यानी इस प्रॉब्लम में भी फाइव के अकॉर्डिंगली सिग्मा के वैरी होने का जो रेट है वो ए आर डी आर कॉस फाइव है जबकि उस प्रॉब्लम में ये वैल्यू ए आर कॉस फाइव थी सो so, जब सिग्मा का वैल्यू ए आर कॉस फाइव था तब सेंटर पे बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना था अब इस प्रॉब्लम में सिग्मा का वैल्यू ए आर डी आर कॉस फाइव है सो so, सिमिलरिटी के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस प्रॉब्लम में जो लेयर हमने कंसिडर की है जो हॉलो स्पेयर हमने कंसिडर किया है उस हॉलो स्पेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड डी माइनस वन अपॉइंट थ्री ए वैक्टर आर डी आर अपॉन एफ साइड नॉट से दिया जाना चाहिए केवल मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई ही किया हूं और डीई लिखने की वजह आप जानते हैं कि हमें पूरे स्पेयर के लिए कैलकुलेशन करना है और इस प्रॉब्लम के स्पेयर के सामने ये हॉलो स्पेरिकल लेयर केवल एक छोटा सा एलिमेंट ही है उस प्रॉब्लम 3.16 में केवल एक हॉलो स्पेयर का कैलकुलेशन किया गया था लेकिन इस प्रॉब्लम में एक सॉलिड स्पेयर के लिए सिमिलर कैलकुलेशन करने हैं सो उस सॉलिड स्पेयर के अंदर बने हुए एक हॉलो स्पेरिकल लेयर का कंट्रीब्यूशन आपके सामने है अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं थ्रू आउट रेडियस जीरो टू आर तो इसे कैलकुलेट करने पर हम कंप्लीट सॉलिड स्पेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे सो so, एक बार इस सिंपल कैलकुलेशन को देख लें ये माइनस वन अपॉइंट थ्री वन अपॉइंट एफ साइल नॉट इंटू आर डी आर इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू आर इंटू ए वैक्टर बन जाए और फाइनली इसे सॉल्व करने पर यह होगा माइनस वन अपॉइंट थ्री एफ साइल नॉट आर स्क्वायर बाय टू जिसमें लेवल जीरो टू आर होंगे और डायरेक्शन ए वैक्टर सो फाइनली इट इज वन अपॉइंट थ्री वन अपॉइंट सिक्स एफ साइल नॉट में लिख लेता हूं इसे और लिमिट लगाने पर ये आर स्क्वायर माइनस जीरो बन जाए इंटू ए वैक्टर सो फाइनल आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्पेयर एट द सेंटर इज वन अपॉइंट सिक्स एफ साइल नॉट आर स्क्वायर इंटू माइनस ए वैक्टर सो यहां मैं बता देना चाहूंगा कि माइनस ए वैक्टर केवल डायरेक्शन को प्रेजेंट कर रहा है इसीलिए माइनस ए वैक्टर को हमने सेपरेटली प्रेजेंट किया है सो so, इस तरीके से एक हॉलो स्पेयर के रिजल्ट को यूज करके एक सॉलिड स्पेयर के लिए कैलकुलेशन किए जा सकते हैं आप लोग ध्यान दें इस बात पे कि रोडो की प्रॉब्लम्स में हर प्रॉब्लम पिछली प्रॉब्लम से कनेक्टेड है एक ऑर्डर है सारी प्रॉब्लम्स का तो जिस ऑर्डर में वो प्रॉब्लम्स है उसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करके बताने की कोशिश की जा रही है सो so, फाइनली एक सॉलिड स्पेयर के लिए कैलकुलेशन आर स्क्वायर अपॉन सिक्स एफ नॉट माइनस ए वैक्टर होना चाहिए थैंक यू